beszélgessünk a JTAC-kel, azaz a Joint Tactical Attack Coordinator. Őt minden egyes küldetésben, amit szeretnénk uh, csinálni, vagy megadják előre, hogy uh, hol találjuk. Itt a Firefly lesz az. 65,5 VHF FM. Ez a VHF FM rádiónk, ami most nagyon-nagyon csúnyán be síp volt nekünk, mert rossz irányba tekertük. 65,5-re beállítjuk. És azt mondjuk neki, hogy JTAC. JTAC. Check in. Check in. Mindig elfelejtem nyomni még egyszer a gombot. Oké, Bor 2-1, ezek mi vagyunk, Firefly 5-1, ez ő, Type 3 in effect. Uh, type 1, Type 2 és Type 3 fajta uh, támadási vagy uh, kommunikációs lehetőségek vannak. Type 1, amikor ő látja a célpontot, de viszont minket nem. Type 2, amikor minket lát, de a célpontot nem. Type 3, amikor sem minket, se a célpontot nem látja. Ez azért lehet érdekes... Jó. Ez azért lehet érdekes, mert lehet, hogy meg kell keresnünk a célpontot, amit ő ad. Mondjuk neki ready to copy. Ready to copy. Mike, Mike, 3, 6, 4, 4, 2, no mark, east, 14,000, egress, east. Megint kicsit megállítjuk. Jó. Uh, 1900 méteren van, mi a célpontunk, hol van, ez Mike, Mike, na mindegy. Pedig azt reméltem, hogy megáll. Menjünk tovább akkor, mert úgy is fogja még mondani. Ready to copy remarks. Felsorolja, hogy milyen légvédelmi egységek vannak ott a körzékben, mennyi a szél, mit kér AGM 65 b van nálunk nagyon sok, 6 darab, Tökéletes. A metriket, ha éppen még nincsen, akkor az EQ vagy EO Power-rel be lehet kapcsolni. Ez kb. 3 percig tart, mire magához tér, és utána lehet használni. Lássuk. 9 line readback. Ilyenkor visszaolvasjuk neki azt, amit ő mondott. Köszönjük szépen! És nem mondta vissza. Ha nézzük, hogy kaptuk a message nem kaptuk meg, nem baj. Újra lehet beszélgetni. Repeat brief. Repeat brief. Szuper! Na, ez itt latitude, longitude koordinátákban van éppen megadva. Mi lenne, ha csöndben maradnál? Latitude, longitude koordinátákban van megadva. Kicsit meg is állítjuk, hogy nem menjünk nagyon messze a célponttól. UTM koordinátákat adott meg nekünk, ez a Mike Mike, akármi ez UTM koordináta. 
ha esetleg mégsem itt lenne, hanem elmenne nagyon-nagyon messzire ez a koordináta, akkor valószínűleg a 38T, 37T vagy valami ilyesmi van. Ezt mindig meg tudjuk nézni ott. Itt vannak ezek a... Itt vagyunk. MM15, MM25, stb. És hogyha kizumolunk, elem, MM, akkor itt előfordul, hogy a nagy fekete gridek között, vonalak között az egyiket rosszul adja meg, mert mondjuk pont a határán van, és azt hiszi, hogy már a túloldalt van, ezért a leg, lehető legmesszebb rakja tőlünk. Ilyenkor érdemes megnézni, hogy ez a 38T jó-e, vagy nem jó-e. Azt mondják, hogy artillery. Arté. Átéljük a nevét. Akkor tudjuk csak ezt megtenni, hogyha a flight planben van a steel pointunk éppen. És létrehozunk egy újat. Viszont ezt az új pointot csak missionben tudjuk megnézni. Hát szólj, akkor lehet itt is van, nem újat hoztam először létre, hanem a létezőt módosítottam, és aztán hoztam létre egy új pontot, ami teljesen felesleges volt, de mindegy. Azt mondja, hogy az Arti ott van. Tegyük szója a TGP-t, menjünk rá. Ott is vannak. Ha már ilyen nagyon szépen felsorakoztatok, akkor csináljunk egy öt is. Ha már itt vagyunk ebben benne. Hogy TMS jobbra röviddel létrehozunk egy mark pointot. Ez azért jó, mert nagyon rövid idő alatt nagyon sok rakétát fogunk tudni kilőni. Ide is létrehozunk egyet. Ide is létrehozunk egyet. Meg ide is. És van még? Van. Ott van egy. Sőt, ez egy anti-air. Úgyhogy ide mindenféleképpen létrehozunk egy mark pointot. Ez pedig egy BTR. Ennek is adunk egyet. Mit is tettünk most? Azt követtük el, hogyha a Function 8 billentyűt megnyomjuk, a mark pointok, mark pointokat nézhetjük végig, és a rocker key végig tudjuk követni. Egyrészt itt, a ted hogy milyen mark pointokat hoztunk létre. Másrészt pedig, hogyha fixáljuk a TGP-t arra, amit létrehoztunk, tudunk váltogatni a mark pointot között nagyon-nagyon gyorsan. Miért jó ez nekünk? Mert ha ki van választva a Maverick, és őt is odaszt léveljük. Nem tudjuk, mert nem vagyunk eléggé ráfordulva, úgyhogy forduljunk is rá. A 
gimbal limits azt jelenti, hogy a rakétának a feje az nem lát rá a célra teljesen. És már kapult kis a mud spike-ot. Mud spike azt jelenti, hogy a földről valami éppen megpróbál bemérni minket. És ahogy most láttuk is, ott van a kis anti dolog, rifle. Viszont a következő markpoint váltásánál, miután kilőttük az első rakétánkat, muszáj újra szlévelni a TGP-nket. És nagyon-nagyon rövid idő alatt, nagyon-nagyon sokat kilőhettünk. Egy splash. Kettő. Három. Négy. És öt. És vissza is jelölt el. Vissza is jel jelzett a JTAC, hogy uh, kilőttük az összes célpontot. Még van egy másik célpontunk. Aki menet közben elmászott. Mert egy ilyen kis sneaky. De minek utána... Maverick, olyan jó fej. És már csak egy darabunk van. Én az utolsó után felejtettem kilőni. Minek a Maverick olyan jó fej, hogy uh, őt nem különösebben érdekli, hogy éppen hol van a célpont, hiszen arra összpontosít, vagy arra az alapján keresi meg a célpontot, hogy az ő és a háttér hátterek között eltérő színkülönbségekre lakkol. Ezért nem nagyon fog vacakolni azzal, hogy hova ment, hanem megkeresi. Sőt, tulajdonképpen miért is nem? Ebből döntjük, hogy lökjük el a bombánkat, ugyanis lehet, hogy túlságosan közel vagyunk. Igen, már is túlságosan közel vagyunk. Reméljük, hogy eltalálja. Na, 
már aktívan próbálkozik az éjjel, ha jól hallom. Aha. És lehet kérni a következő célpontot a JTAG-tól, ha szeretnénk. <tos> 